నమస్కారం అండి ముప్పై రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి మన ఈ కార్యక్రమంలో పదిహేడవ రోజుకి స్వాగతం ఇవాళ కూడా నేను మీకు కొన్ని సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ సెంటెన్సెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తానండి సో అంటే ఏ మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ దానికి తగ్గట్టుగా సెంటెన్సెస్ యూసేజ్ అనేటువంటిది నేను చెప్తాను ఇవాళ మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ టాపిక్ చూడండి అనాయన్స్ అనాయన్స్ అంటే చిరాకు లేదా కోపం తెప్పించేటువంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట ఓకే సో అట్లాంటప్పుడు ఎట్లాంటి సెంటెన్స్ యూజ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఐ కుడన్ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ అన్ హానెస్ట్ పర్సన్ అంటే నువ్వు అసలు ఇట్లా నిజాయితీ లేని మనిషి వారిని నేను అనుకోలేదు అనడానికి ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి హూమ్ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ ఐ విల్ నాట్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి అంటే ఇంకా నేను ఎవరిని నమ్మాలి అంటే ఏదన్నా ఒక మనిషిని నమ్మాము లేదా ఒక చిన్న నమ్మక ద్రోహం జరిగింది అనుకోండి చా నేను ఇంకా అసలు ఎవరిని నమ్మను నా నేను ఇంకెవరిని నమ్మాలి అనేటువంటి కాంటెక్స్ట్లో మనము హూమ్ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ లేదా ఐ విల్ నాట్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ హూ ఈస్ టు బ్లేమ్ అంటే ఇప్పుడు తప్పు ఎవరిది ఎవరిని నిందించాలి అనేటువంటిది కొన్ని సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు తప్పు ఎవరిది లేదా ఎవరిని తప్పు పట్టాలి అంటాం కదా అట్లాంటప్పుడు ఎవరిని తప్పు పట్టాలి అనేటువంటి దానికి హూ ఈస్ టు బ్లేమ్ హూ ఈస్ టు బ్లేమ్ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వై హ్యావెంట్ యూ బిగన్ స్టార్టెడ్ ద వర్క్ ఎట్ అంటే వై హ్యావెంట్ యూ బిగన్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ద వర్క్ ఎట్ అంటే మనకి ఏదైనా అంటే మన పని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారనుకోండి పొలం కావచ్చు ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు ఎనీథింగ్ అక్కడ మనం వెళ్ళే వరకు ఇంకా పని మొదలు పెట్టలేదు టైం అయిపోయింది అట్లాంటప్పుడు ఇంకా పని మొదలు పెట్టలేదు అనుకోండి మనకు ఒక లాంటి చిరాకు వచ్చేస్తుంది కదా టైం అయిపోయినా సరే పని వాళ్ళు పనికి వచ్చి కూర్చున్నారు ఆ ఫీల్ వస్తుంది మనకి సో అట్లాంటప్పుడు ఎందుకు ఇంకా పని స్టార్ట్ చేయలేదు అంటాం కదా అలాంటప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు వై హ్యావెంట్ యూ బిగన్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ద వర్క్ ఎట్ ఓకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి వై డూ యూ కాంట్రడిక్ట్ మీ అంటే నేను ఒకటి చెప్తున్నాను అది కంప్లీట్ అవ్వకుండానే మధ్యలో ఎవరో వచ్చేసి మాటి మాటికి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు అనుకోండి వై డూ యూ కాంట్రడిక్ట్ మీ ఎందుకు అట్లా మధ్యలో వచ్చేస్తున్నావు ఎందుకు ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నావు అన్నటువంటి మీనింగ్లో ఇది చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వై డూ యూ స్టేర్ ఎట్ మీ ఆర్ వై యూ ఆర్ స్టేరింగ్ ఎట్ మీ అంటే ఏంటి అలా చూస్తున్నావు అంటాం కదా ఒక్కోసారి ఏంటి ఊరిమి చూస్తున్నావు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు అని అట్లాంటప్పుడు వై డూ యూ స్టేర్ మీ ఆర్ వై ఆర్ యూ స్టేరింగ్ ఎట్ మీ అనేటువంటిది యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి Uh, you are angry for nothing. You are unnecessarily getting annoyed. You are angry for nothing. 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 But still, you are angry for nothing. 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 You are getting annoyed. You are unnecessarily getting annoyed. You are angry for nothing. Okay? Next. You just waste your time. Or you simply waste your time. నువ్వు ఉట్టి టైం పాస్ చేస్తావు లేదా టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటావు మనము చదవమని పిల్లలకు చెప్పడము లేదా అంటే ఈ ఎగ్జామ్కి ఇది ప్రిపేర్ అవ్వు లేదా ఇట్లా ఇవి చూడు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఈ బుక్ చదువు అని ఏదైనా చెప్పాం వాళ్ళు చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు ఇంత ఇట్లనే టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటామంటావు కదా అప్పుడు యూ జస్ట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఆర్ యూ సింప్లీ వేస్ట్ యువర్ టైం అని అనొచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఐ హర్ట్ యూ వాట్ ఆర్ షేమ్ హ్యావ్ ఐ హర్ట్ యూ అంటే ఏ నేను బాధ పెట్టానా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా నిజం చెప్పినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అనుకోండి వాళ్ళ గురించి ఏదైనా మంచి చెప్పడానికి కానీ ఇలా ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఎందుకు ఇలా టైం వేస్ట్ చేస్తావు అన్నప్పుడు ఏ నేను ఏమైనా బాధ పెట్టానా అది కరెక్టే కదా నిజమే కదా అన్న అట్లాంటప్పుడు హ్యావ్ ఐ హర్ట్ యూ అనొచ్చు లే ఇంకొకటి వాట్ ఆర్ షేమ్ వాట్ ఆర్ షేమ్ అంటే ఎంత చిన్నతనంగా ఉంది ఎంత సిగ్గుజేటుగా ఉంది నీ ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవడానికి లేదా నీ సిస్టర్ అని చెప్పుకోవడానికి అట్లాంటప్పుడు వాట్ ఆర్ షేమ్ అది యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ మై ఫాల్ట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ డన్ బై మిస్టేక్ ఆర్ ఐ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ వాంటెడ్లీ అంటే ఫస్ట్ ది ఇట్ వాజ్ నాట్ మై ఫాల్ట్ అంటే అది నా తప్పు కాదండి నా వల్ల జరిగిన తప్పు కాదు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ డన్ బై మిస్టేక్ అంటే పొరపాటుగా జరిగిందండి కావాలని చేసింది కాదు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ మీనింగ్ చూడు ఐ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ వాంటెడ్లీ అంటే నేను కావాలని ఏం చేయలేదండి పొరపాటుగా జరిగింది అనడానికి ఈ సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ అ న్యూ సెన్స్ అంటే అతను ఒక అడ్డంకండి మనకు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ వల్ల ఎట్లాంటి యూజ్ లేకపోయినా కూడా ఏదో ఒక పనికి అంతరాయం కలిగించడానికి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు సో
లేదా నువ్వు చాలా చిరాకు తెప్పిస్తున్నావు అనేటువంటి దానికి మనము హీ ఇరిటేట్స్ మీ ఆర్ యు ఆర్ ఇరిటేటింగ్ మీ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ హీ హ్యాస్ బెట్రాయిడ్ ఆర్ చీటెడ్ మీ అంటే అతను నన్ను మోసం చేశాడు లేదా చీట్ చేశాడు అనేటువంటి దానికి హీ హ్యాస్ బెట్రాయిడ్ మీ ఆర్ చీటెడ్ మీ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయవచ్చు సో అన్నాయన్స్కి సంబంధించినటువంటి లేదా చిరాకు కలిగించే సందర్భాల్లో వాడదగ్గ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇది నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ చూడండి నెక్స్ట్ది అసమ్మతిని అంటే నో అనడానికి లేదా నాకు ఇష్టం లేదు మనకి ఏదైనా ఇష్టం ఉండదు సో అట్లాంటి వాటికి తెలియజేయడానికి యూజ్ చేసే సెంటెన్సెస్ సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఐ నో నథింగ్ ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ఆర్ రిగార్డ్ అంటే అసలు ఈ విషయం గురించి నాకు ఏమీ తెలియదండి నాకు సంబంధమే లేదు అంటాం కదా నాకు అసలు ఈ విషయం గురించే తెలియదు ఎవరైనా ఏదైనా జరిగింది మనల్ని కూడా అడుగుతున్నారు మీకేంటి సంబంధం లేదా మీకేం తెలుసు అన్నప్పుడు నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు దాని గురించి అని చెప్పడానికి ఐ నో నథింగ్ ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ఆర్ ఐ నో నథింగ్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు దీని గురించి అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ యువర్ ఆఫర్ ఆర్ ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ వాట్ యూ సే అంటే మీ ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒకటి ఆఫర్ చేశారు లేదా ఒక డీల్ కానీ ఏదన్నా చెప్పారు ప్రపోజల్ కానీ సో అది మనకి ఇష్టం లేదు అట్లాంటప్పుడు ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ యువర్ ఆఫర్ ఆర్ ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ వాట్ యూ సే వాట్ యూ ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ వాట్ యూ సే అనేటువంటిది జనరల్గా ఏదైనా సంభాషణ జరుగుతోంది లేదా డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు చెప్పేది నేను ఒప్పుకోలేనండి సారీ నాకు వేరే వ్యూ ఉందన్నప్పుడు కూడా యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సారీ ఐ కాంట్ డూ దిస్ అంటే మీరు చెప్పింది నేను చేయలేనండి క్షమించండి దాన్ని నేను చేయలేను అనేటువంటి దాన్ని అంటే ఏదన్నా మనకి ఇష్టం లేనిది చేయమన్నప్పుడు సారీ ఐ కాంట్ డూ దిస్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్ అంటే ఏదన్నా ఆర్డ్ థింగ్ చెప్పారు అది చేయంటే ఎలా చేస్తాను నేను అంటాను కదా సో హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్ అనేటువంటి దాన్ని మనము యూజ్ చేయవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ డోంట్ డూ సచ్ అ మిస్చీఫ్ అగైన్ అంటే మళ్ళీ ఇట్లాంటి తుంటరి పని చేయొద్దు ఏదన్నా పిచ్చి పని చేశారనుకోండి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇది రిపీట్ చేయొద్దు లేదా ఇట్లాంటి తుంటరి పని చేయొద్దు అని చెప్పడానికి డోంట్ డూ సచ్ అ మిస్చీఫ్ అగైన్ అని మనము యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్స్ నాట్ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ అంటే అబే అలా కాదండి అంటే ఎవరన్నా ఏదన్నా చెప్పారు మనకు యాక్సెప్ట్ చేయడం ఇష్టం లేదు అంటే మనకేదో డీటెయిల్ తెలుసు దాని గురించి లేదా అది నిజం కాదన్న సంగతి మనకు తెలుసు అట్లాంటప్పుడు ఇట్స్ నాట్ సో అలా కాదండి మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు లేదా నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేను ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ అది అసలు అలా కాదు అనేటువంటిది మనము యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ నో కంప్లైంట్స్ ఆర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ అంటే మీరు చెప్తున్న దాంట్లో నాకేమీ కంప్లైంట్స్ లేవండి అంటే ఇప్పుడు ఒక విషయం గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నారు లేదా చెప్పారనుకోండి దాంట్లో నాకేమీ ఎట్లాంటి సందేహాలు లేదా నాకేం కంప్లైంట్స్ లేవండి దాని గురించి అనేటప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్ కెనాట్ బీ సో అంటే ఒకటి ఏదన్నా జరిగింది అని మనకు తెలిసినప్పుడు అది అలా జరిగి ఉండకూడదు యాక్చువల్లీ సో మనకి ఇలా జరిగి ఉండకూడదు కదా అంటే మనకు ఏదో తెలుసు అనమాట అలా జరగకూడదు ఇంకొకటి ఏదో మనకు ఊహ ఉంది మనం ఊహించుకున్నది కాకుండా వేరే జరిగినప్పుడు ఇట్ కాంట్ బీ సో అంటే అలా అయి ఉండకూడదు లేదా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అంటే అసలు అలా జరగడానికి వీలే లేదు అనేటువంటి సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఆర్ ఇట్ కాంట్ బీ సో నెక్స్ట్ ఐ డోంట్ అగ్రీ ఆర్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రూ అంటే నేను దీనికి ఒప్పుకోను లేదా నేను నమ్మను ఇది అబద్ధం అంటే మనము ఏదన్నా ఎవరికైనా మనకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్కి నష్టం జరిగింది లేదా మనది అనుకున్నది ఏదన్నా వేరే వాళ్ళది అయిపోయింది అనుకోండి అట్లాంటప్పుడు ఐ డోంట్ అగ్రీ ఆర్ బిలీవ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ నేను నమ్మనండి అసలు అది నిజం అయి ఉండదు అలా జరిగి ఉండదు అనేటువంటిది అప్పుడు అంటే మనకు మా జరిగినటువంటి విషయాన్ని గురించినటువంటి ఆందోళనగా ఉన్నప్పుడు లేదా అసలు అలా అయి ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా అనేటువంటి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఐ డోంట్ అగ్రీ ఆర్ బిలీవ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అని యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ యూ షుడెంట్ అలౌ దిస్ ఆర్ ఐ వోంట్ అలౌ దిస్ అంటే నువ్వు అసలు ఇలా జరగడానికి అవకాశం ఇచ్చి ఉండకూడదు లేదా నేనైతే అసలు అవకాశం ఇవ్వను అనేటువంటి సందర్భాల్లో ఐ వోంట్ అలౌ ఆర్ యూ షుడెంట్ అలౌ దిస్ అనేటువంటి సెంటెన్స్ని మనము యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ చూడండి నెగేషన్ నెగేషన్ అంటే అదే ఇందాకటి సిచ్యువేషన్ చెప్పుకుంటున్నాను కదా నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం హీ ఐ కుడ్ నాట్ మేనేజ్ టు గెట్ లీవ్ అంటే మనకి లీవ్ దొరకలేదు అనుకోండి నో అన్నారు లీవ్ అప్లై చేస్తే అట్లాంటి సందర్భాల్లో అంటే అది కూడా ఒకలాంటి అయిష్టత అంటే
ఫస్ట్ మన తప్పు మనం ఏం చూసుకోవాలి తర్వాత పక్క వాళ్ళు చూడాలి అంటారు కదా సో అట్లాంటప్పుడు పక్క వాళ్ళ మీ పక్క వాళ్ళ తప్పులు ఎంచొద్దు అనేటువంటి సిచ్యువేషన్లో డోంట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ అదర్స్ ఆర్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ అదర్స్ అని యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ డోంట్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ మనీ ఆర్ రిచెస్ అంటే నీ డబ్బు చూసుకొని అహంకారం చూపించొద్దు లేదా గర్వపడొద్దు అంటే బేసికలీ నీకు బాగా రిచ్గా ఉన్నారనుకోండి బాగా వాళ్ళు ఏదైనా గర్వపడుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లేదా మనల్ని డామినేట్ చేస్తున్నట్టుగా ఏదైనా అనిపించింది అనుకోండి అట్లాంటప్పుడు నీ డబ్బు చూసుకొని నువ్వు గర్వపడద్దు అంటాం కదా సో అట్లాంటప్పుడు డోంట్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ మనీ ఆర్ రిచెస్ అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ డోంట్ చీట్ ఎనీబడి ఆర్ డోంట్ మిస్గైడ్ ఎనీబడి అంటే మనము తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి లేదా ఏదో చేస్తామని చేయకుండా అలా అట్లాంటప్పుడు డోంట్ చీట్ అదర్స్ ఆర్ డోంట్ చీట్ మీ ఆర్ డోంట్ మిస్ గైడ్ మీ అనొచ్చు లేదా డోంట్ మిస్ గైడ్ ఎనీబడి అంటే తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వద్దు అనేటువంటిది బేసికలీ నెక్స్ట్ డోంట్ బీ స్టబ్ అని అంటే మొండిగా బిహేవ్ చేయొద్దు మొండిగా ఉండొద్దు అంటాం కదా అట్లాంటి దానికి డోంట్ బీ స్టబ్ అని ఆర్ డోంట్ బీ సో స్టబ్ అని కూడా అంటాము ఎక్కువ మొండిగా ఉంటే నెక్స్ట్ సారీ ఐ ఆర్ వీ కాన్ బై ఆర్ అఫోర్డ్ దట్ అంటే సారీ ఐ కాన్ బై దట్ ఆర్ సారీ వీ కాంట్ అఫోర్డ్ దట్ అంటే సారీ మేము అది కొనలేమండి లేదా మాకు అంత స్తోమత లేదు అంటాం కదా అట్లాంటప్పుడు సారీ వీ కాంట్ అఫోర్డ్ దట్ అని వచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ డోంట్ బీ యాంగ్రీ ఆర్ డోంట్ లూజ్ యువర్ టెంపర్ ఊరికే కోప్పడద్దు లేదా ఊరికే కోప్పడద్దు అనేది అంటే డోంట్ లూజ్ యువర్ టెంపర్ అంటే ఊరికే చిన్నదానికి కోప్పడద్దు లేదా అంటే ఊరికే చిన్న చిన్న వాటికే చిరాకు పడద్దు లేదా కోప్పడద్దు అనేటువంటి చెప్పడానికి డోంట్ లూజ్ యువర్ టెంపర్ అని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డోంట్ బీ రూడ్ టు ఎనీబడి అంటే ఎవరి పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించొద్దు డోంట్ స్పీక్ హార్ష్లీ విత్ ఎనీబడి అన్నా కూడా ఎవరిని దుడుకుగా ఒక మాట అనొద్దు లేదా హార్ష్గా బిహేవ్ చేయొద్దంటే ఎలా అంటే మర్యాద లేకుండా మాట్లాడడము లేదా కోపంగా మాట్లాడడము అలాంటప్పుడు మనము డోంట్ బీ రూడ్ టు ఎనీబడి ఆర్ డోంట్ స్పీక్ హార్ష్లీ విత్ ఎనీబడి అనేటువంటి సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ డోంట్ బీ సో రూడ్ అని కూడా మనం వచ్చు అనొచ్చు అనమాట సో నెగేషన్కి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ ఇవి నెక్స్ట్ చూడండి కన్సెంట్ కన్సెంట్ అంటే సమ్మతి తెలపడం లేదా ఎస్ అని చెప్పడం అనమాట ఓకే యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి యువర్ రైట్ ఐ టోటలీ మీన్ యువర్ రైట్ ఆర్ ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ వాట్ యూ సెట్ వాట్ యూ సెట్ ఆర్ ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ యూ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట అంటే మీరు చెప్పేది నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అని చెప్పడానికి లేదా మీరు కరెక్ట్గా చెప్పారు అని నన్ను సమ్మతి తెలియజేయడానికి ఇలా ఈ సెంటెన్స్ని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ అంటే నాకు మీరు చెప్పిన దానికి ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ లేదండి మీరు అంతా కరెక్ట్గానే చెప్పారు నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అని యాక్సెప్టెన్స్ తెలియజేయడానికి ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఓకే పర్వాలేదండి ఓకే మీరు చెప్పింది ఓకే పర్వాలేదు చిన్న లోటుపాట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓకే పర్వాలేదు అనేటువంటి సందర్భం ఏదన్నా ఉంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బీ సో ఓకే అండి ఓకే పర్వాలేదండి దానికి ఇటు కూడా ఇది కూడా అనమాట నెక్స్ట్ యాజ్ యూ లైక్ ఆర్ యాజ్ యూ ప్లీజ్ అంటే మీ ఇష్టం మీరు చెప్పింది ఓకే మీ ఇష్టం అనడానికి ఈ సెంటెన్స్ యాజ్ యూ లైక్ యాజ్ యూ ప్లీజ్ ఇది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఆర్ ఐఎమ్ విత్ యూ సే ఇక్కడ అగ్రీ అనేటువంటిది వచ్చింది కదా ఇందాక అంటే నేను మీతో ఉన్నాను అంటే ఏంటి ఇండైరెక్ట్గా నేను మీ మీ మాటని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అని అనమాట సో ఇది కూడా ఒకలాంటి యాక్సెప్టెన్స్ తెలియజేయడానికి ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఆర్ ఐఎమ్ విత్ యూ అనేటువంటి సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఐ గివ్ మై కన్సెంట్ టు దిస్ అంటే మీరు చెప్పిన దానికి నా సమ్మతిని తెలియజేస్తున్నాను లేదా మీరు చెప్పిన విషయాన్ని నా యాక్సెప్టెన్స్ తెలియజేస్తున్నాను లేదా నేను అంటే నా సమ్మతి తెలియజేస్తున్నాను అనడానికి ఈ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ఐ ఫాలో యువర్ అడ్వైస్ మీరు చెప్పిన తప్పకుండా వింటానండి చేస్తాను మనకు నచ్చితేనే చేస్తాను కదా సో ఇది కూడా ఒకలాంటి అంటే నాకు నచ్చింది నేను చేస్తాను అని చెప్పడం అనమాట నెక్స్ట్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు ఇంపోజ్ మై వీల్ ఆన్ యూ లేదండి నాకు నా ఆలోచన మీ పైన రుద్దాలన్న ఇది లేదు మీరు చెప్పింది నేను ఒప్పుకుంటాను అంటే నా అభిప్రాయం ఇది కానీ నా అభిప్రాయాన్నే బలపరచాలనో లేకపోతే మీరు చెప్పిన తప్పు లేదా నేను చెప్పినే కరెక్ట్ అని చెప్పాలని లేదు అలాంటి సందర్భం ఏదన్నా ఉంటే కనుక ఐఎమ్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు ఇంపోజ్ మై విల్ ఆన్ యూ
మీరు ఇంకా నా మాటని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టుగా లేరు అలాంటప్పుడు కూడా మనము ఈ సెంటెన్స్ని యూజ్ చేయవచ్చు యు డోంట్ సీమ్ టు అగ్రీ విత్ మీ ఓకే సో కన్సెంట్ రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ చూడండి క్వారల్ ఓర్ యాంకర్ అంటే ఏదైనా గొడవ జరిగింది బాగా ఎక్కువ కోపంలో గొడవ పడుతున్నప్పుడు వచ్చే కోపం ఓకే సో దానికి సిచ్యు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ చూడండి వై ఆర్ యూ లూజింగ్ యువర్ టెంపర్ ఎందుకు అంత కోపడుతున్నావు ఎందుకు అంత ఎక్కువ కోపం చూపిస్తున్నావు అనడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యు ఆర్ వెరీ షార్ట్ టెంపర్డ్ అంటే నీకు చాలా ఊరికనే కోపం వచ్చేస్తుంది ఏంటి అంత కోపడుతున్నావు అనడానికి అది యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ బీ వే డోంట్ అటర్ ఇట్ అడే అగైన్ అంటే జాగ్రత్త ఇంకొకసారి ఆ మాట అనొద్దు అనడానికి బీ వే డోంట్ అటర్ ఇట్ అగైన్ అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ కమ్ వాట్ మే ఏమైనా పర్వాలేదు అంటాం కదా పర్వాలేదు చూసుకుంటాను ఏమైనా పర్వాలేదు అంటాం కదా దానికి కమ్ వాట్ మే అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ యు విల్ హ్యావ్ టు మెండ్ యువర్ వేస్ అంటే నీ ప్రవర్తన మార్చుకో అని చెప్పడానికి యు హ్యావ్ టు మెండ్ యువర్ వేస్ అనే సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వాట్ హామ్ ఆర్ రాంగ్ హ్యావ్ ఐ డన్ టు యూ ఏం నీకు ఏం హాని చేశాను నేను అసలు నా వల్ల నీకు జరిగిన ద్రోహం ఏంటి అంటాను కదా సో అట్లాంటప్పుడు వాట్ హామ్ ఆర్ రాంగ్ హ్యావ్ ఐ డన్ టు యూ అనే సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ హీ హాస్ గాట్ ఆన్ మై నర్వ్స్ అంటే నాకు ఇంకా ఎలా అంటే విపరీతమైన కోపం వచ్చేస్తుంది నా సహనానికి పరీక్ష లాగా అంటే బాగా కోపం వచ్చేసింది అనుకోండి అట్లాంటప్పుడు హీ హాస్ గాట్ ఆన్ మై నర్వ్స్ అనేటువంటి సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ డోంట్ గెట్ ఎగ్జైటెడ్ ఆర్ వర్క్ డబ్ అంటే అంత ఆవేశపడకు అంటాం కదా దానికి డోంట్ గెట్ ఎగ్జైటెడ్ ఆర్ వర్క్ డబ్ అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్ యూ ఇన్ యువర్ సెన్సెస్ అంటే స్పృహలో ఉండే మాట్లాడుతున్నావా అంటాం కదా దానికి ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై సైట్ ఆర్ గెట్ లాస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో అంటాం కదా గొడవ జరిగేటప్పుడు ఏదైనా పో ఇక్కడ నుంచి అంటాం కదా దానికి గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై సైట్ ఆర్ గెట్ లాస్ అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ హౌ ఆర్ యూ కన్సర్న్ విత్ ఆర్ అఫైర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు గొడవ పడుతున్నారు థర్డ్ పర్సన్ ఎవరో ఎంటర్ అయ్యారు అనుకోండి మిడిల్ మ్యాన్ లాగా అప్పుడు అసలు నీకేంటి సంబంధం మా విషయంలో అనడానికి మనము ఇది యూజ్ చేయవచ్చు హౌ ఆర్ యూ కన్సర్న్ విత్ ఆర్ ఎఫర్స్ అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ నౌ సెటిల్ ద మ్యాటర్ సమ్ హౌ ఆర్ నౌ పుట్ అన్ ఎండ్ టు ద కాంట్రవర్సీ ఆర్ డోంట్ స్ట్రెచ్ ద మ్యాటర్ ఫర్దర్ అంటే ఇప్పుడు జరిగేటువంటి ఏదైతే గొడవ ఉందో ఇప్పుడు సెటిల్ చేసేసుకుందాము ఓకే అనడానికి ఈ మూడు సెంటెన్సెస్ యూజ్ అవుతాయి నౌ సెటిల్ ద మ్యాటర్ సమ్ హౌ అంటే సెటిల్ చేసుకుందాము అని ఇంకొకటి నౌ పుట్ అన్ ఎండ్ టు ద కాంట్రవర్సీ అంటే ఇప్పుడు జరిగే గొడవకి ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేద్దాము ఎండ్ చేద్దాము అని నెక్స్ట్ డోంట్ స్ట్రెచ్ ద మ్యాటర్ ఫర్దర్ ఇంకా దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేయొద్దు లేదా పొడిగించొద్దు ఈ గొడవని ఇంక ఇంతటితోటి ఆపేద్దాము అనడానికి ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి గో టు హెల్ అంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చావు అంటాం కదా కోపం వచ్చినప్పుడు అంటే అనకండి ఎవరిని సో జనరల్గా సో దానికి గో టు హెల్ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో అనేటువంటిది ఈ సెంటెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వై డూ యూ వాంట్ టు మెడ్ మీడియేట్ బిట్వీన్ అస్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాను కదా మా మధ్యలో అంటే నీకేంటి మాతో పని అని సో అట్లాంటిది మా మధ్య నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు అనటానికి వై డూ యూ వాంట్ టు మీడియేట్ బిట్వీన్ అస్ అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ద క్వారల్ ఈజ్ సెటిల్డ్ ఆర్ ద మ్యాటర్ ఎండ్స్ ఇయర్ ఇప్పుడు మన గొడవ అయిపోయింది ఇంతకు ముందు ఇంతటి గొడవ ఆపేద్దామన్న సెంటెన్స్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ద క్వారల్ సెటిల్స్ ఇయర్ అంటే సెటిల్ ద క్వారల్ ఈజ్ సెటిల్డ్ ఆర్ ద మ్యాటర్ ఎండ్స్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడతో ఈ గొడవ అయిపోయింది అని చెప్పుకోవడానికి అనమాట నెక్స్ట్ నవ్ బీ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పటి నుంచి మనము స్నేహితులుగా ఉందాము గొడవ అయిపోయింది ఇప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్గా ఉందాం అంటానికి ద క్వారల్ ఈజ్ సెటిల్డ్ ఆర్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ ద మ్యాటర్ ఎండ్స్ ఇయర్ నవ్ బీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ యూ షుడ్ బీ అషేమ్డ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ షేమ్ ఆన్ యూ అసలు సిగ్గుపడాలి నువ్వు ఇట్లాంటి తప్పు చేసినందుకు నీకు సిగ్గులేదు జనరల్గా అట్లాంటి కాంటెక్స్ట్లో మనము యూ షుడ్ బీ అషేమ్డ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ షేమ్ ఆన్ యూ అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ యు ఆర్ టూ స్మార్ట్ ఆర్ టూ క్లవర్ ఆర్ యు ఆర్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కనింగ్ పర్సన్ ఆర్ మ్యాన్ ఆర్ యు ఆర్ అ మెయిన్ ఆర్ కనింగ్ ఫెలో అంటే వీటన్నిటికీ కూడా ఏంటి అంటే యు ఆర్ టూ స్మార్ట్ ఆర్ క్లవర్ అంటే నువ్వు బాగా అంటే మనల్
ఆర్ డోంట్ షో మీ యువర్ ఫేస్ అగైన్ నాకు నిన్ను అసలు చూడాలని లేదు మళ్ళీ నాకు నీ మొహం చూపించకు అంటాను కదా అట్లాంటప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ స్టాప్ యాపింగ్ అవర్ స్టాప్ డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్ ఓకే అంటే స్టాప్ యాపింగ్ అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా అవాకులు చవాకులు పేలడం ఆపేసేయి అంట అట్లాంటప్పుడు స్టాప్ యాపింగ్ అవర్ డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్ అని అనొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఆల్ యువర్ డూయింగ్ ఆర్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అంతా నీ వల్లే జరిగింది అంటాను చూడండి ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఇట్స్ ఆల్ యువర్ డూయింగ్ ఆర్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అని అనొచ్చు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి యూ కాంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్ యూ కాంట్ గెట్ అవే లైక్ దిస్ అంటే అలా వెళ్ళిపోవడానికి వీలు లేదు ఏదైనా ఒక సమస్య పరిష్కారం అవ్వలేదు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోతున్నాడు అని అలా ఎలా వెళ్తావు అంటాం కదా సో దానికి యూ కాంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్ యూ కాంట్ గెట్ అవే లైక్ దిస్ అనే సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ యూ డోంట్ డిజర్వ్ ఫర్ గివ్నెస్ ఆర్ యూ కెన్ నెవర్ బీ ఫర్ గివెన్ అంటే అసలు నీకు క్షమాపణ అనేటువంటిది లేదు నువ్వు చేసిన తప్పుకి క్షమాపణ లేదు లేదా నిన్ను క్షమించలేను అంట అనే అనాలని అనుకున్నప్పుడు అంటే అసలు నువ్వు క్షమార్హుడివి కాదు అంటాం చూడండి అలాంటి సందర్భంలో యూ డోంట్ డిజర్వ్ ఫర్ గివ్నెస్ ఆర్ యూ కెన్ నెవర్ బీ ఫర్ గివెన్ అనే సెంటెన్స్ని మనము యూజ్ చేయవచ్చు సో క్వారల్ అండ్ యాంగర్ రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ ఇవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ పర్మిషన్ రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ అంటే నేను కొన్ని రాయడం జరిగింది ఎందుకంటే కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము జనరల్గా పర్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మే ఆర్ కెన్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తాం మనము సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఇక్కడ యూజ్ యువర్ పెన్ ఓకే మీరు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ పెన్ అని ఉంది కదా దాన్ని చేంజ్ చేసేసి సబ్జెక్ట్ని తర్వాత ఈ నావ్ని చేంజ్ చేసేసి మీరు వేరే యూజ్ చేసి కూడా సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కెన్ ఐ లీవ్ మై బైక్ అట్ యువర్ హోమ్ ఆర్ అంటే నేను బైక్ మీ ఇంటి దగ్గర పెట్టొచ్చా అని అట్లాంటి సందర్భం ఏదన్నా ఉంటే ఓకే దిస్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ మార్చవచ్చు మీరు తర్వాత నావ్ని చేంజ్ చేసేసి వేరే సెంటెన్సెస్ ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ కెన్ ఐ కమ్ టుమారో అంటే నేను రేపు రావచ్చా నెక్స్ట్ కెన్ ఐ సిట్ విత్ యూ ఆర్ కెన్ ఐ స్టే ఇన్ దిస్ రూమ్ నేను మీతో కూర్చోవచ్చా లేదా నేను మీతో ఈ రూమ్లో ఉండవచ్చా ఓకే నెక్స్ట్ మే ఐ కమ్ ఇన్ ప్లీజ్ అంటే నేను లోపలికి రావచ్చా నెక్స్ట్ కెన్ ఐ స్టార్ట్ ఆర్ కెన్ బి స్టార్ట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా కెన్ బి స్టార్ట్ ఆర్ కెన్ ఐ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ మే ఐ గో ఆర్ లీవ్ ఆర్ కెన్ ఐ గో ఆర్ లీవ్ నావ్ అంటే నేను వెళ్ళొచ్చా అండి అని అడగటానికి ఇన్ని రకాలుగా అడగచ్చు మే ఐ గో నావ్ ఆర్ మే ఐ లీవ్ ఆర్ కెన్ ఐ గో నావ్ ఆర్ కెన్ ఐ లీవ్ ఓకే మే ఆర్ కెన్ ఏదైనా యూజ్ చేయవచ్చు తప్పు లేదండి నెక్స్ట్ డూ వి బిగిన్ ఆర్ షుడ్ వి బిగిన్ అంటే మనము స్టార్ట్ చేద్దామా అనడానికి ఇది ఇంకొక సెంటెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్లీజ్ పర్మిట్ ఆర్ అలౌ మీ టు గో నావ్ అంటే నన్ను వెళ్ళట వెళ్ళనివ్వండి అనడానికి బేసికలీ ప్లీజ్ పర్మిట్ మీ టు గో ఆర్ ప్లీజ్ అలో మీ టు గో నావ్ అని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ మే ఐ రెస్ట్ హియర్ ఫర్ అ వైల్ అంటే నేను ఇక్కడ కొంచెంసేపు ఉండొచ్చు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అంటే రెస్ట్ తీసుకోవచ్చా అనడానికి మే ఐ రెస్ట్ హియర్ ఫర్ అ వైల్ అని అడగచ్చు అనమాట సో బేసికలీ సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ సెంటెన్సెస్ ఇవ్వండి సో ఇవి మీరు రిపీటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్లే వస్తాయి ఓకే సో దీనికి అంటే మీరు సెంటెన్సెస్ అన్నీ చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మీకు ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి కాన్వర్సేషన్లో అంటే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ బేస్డ్గా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకి కంపల్సరీ ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ అయితే మనం కోరిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఆ సందర్భంలో నేను ఇలా అని ఉండవలసింది అనిపిస్తుంది ఎప్పటికైనా సో ఆ టైంలో ఎలా అని ఉండాలి లేదా ఎలా అనవచ్చు అనేటువంటిది మీకు నేర్చుకున్నట్లయితే ఆ సెంటెన్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు అది ఈజీగా నెక్స్ట్ టైం యూజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట 